Hi guys! Welcome sa SIP9. In this video ay itutuloy natin yung series natin ng ating mixture word problem. No? So, medyo complicated itong problem na ito. I think um, since marami na tayong nasolve na problem, medyo kumbigay naman ako ng mas mahirap ng konti. No? Um, we're almost done with the series and this is a bit challenging. No? Pasahin natin. A container can hold 10 gallons. Now, it is full of a solution which is 15% alcohol. How many gallons must be replaced by a solution that is 60% alcohol to give a solution that is 30% alcohol? So, meron tayong tatanggalin at meron tayong uh, ibabalik. So, kasi i-replace natin, di ba? So, tignan natin muna. Himay-himay natin isa-isa. So, full of... Ano siya? Full of solution which is 15% alcohol. So, since 10 gallons siya, ibig sabihin yung amount natin, no? Yung amount natin ay yung original. Yung original. The original solution is 10% gallon. Uh, 10% gallon. 10 gallons, sorry. 10 gallons na 15% alcohol. So, this is the concentration. Tapos, babawasan natin ng, hindi natin alam kung ano ibabawas, di ba? So, X. Pero, ilang, ilan yung concentration ng ibabawas natin? Same, di ba? 15% kasi. Magbabawas tayo ng amount ng original, di ba? So, pareho lang sila ng concentration. Kasi actually, yung original mismo yung binabawasan natin, di ba? Tapos, magre-replace tayo Ang i-replace natin ay kung ano yung binawas natin na amount, pare, nagbawas ka ng 2 gallons, babalikan mo siya ng 2 gallons, di ba? So, ano ang i-replace natin? 60%, no? 60% na solution para mas maging malapot siya ng konti or yata malapot. Mas concentrated yun ang tamang term, no? So, Ano na ngayon yung new? Yung uh, pagkatapos natin mag-remove at mag-replace, ano na ngayon yung new? Ano na yung amount ng new? Ganun pa rin, 10 pa rin, di ba? Kasi kung ano yung binawas mo, yun din ang binalik mo. So, yung original pa rin na amount yung nandyan. Okay? And yung bago na ngayon ay 30% solution na siya. Okay? So, yung amount of alcohol dun sa original natin, 15% ng 10, di ba? 10 gallons. So, 0.15 times 10, di ba? Ang, pag nag-multiply tayo ng percent, no, ay kinoconvert po na natin siya to decimal. No? Tapos ito, 0.15 times x din to. No? Multiply din natin. Katulad ng ginawa natin sa original. Tapos ito, 0.60 times x o simply 0.60x. At ito magiging 0.30 times 10. Okay? So, ano nang gagawin natin? Hindi ito puro plus katulad ng previous video kasi may binawas tayo, di ba? So, yung original, original, Ito, binawas natin. So, ima-minus natin to Tapos, ito, binalik natin because of the replacement. So, magpa-plus tayo nito. Tapos, equal siya dito sa bagong uh, solution. No? So, ibig sabihin, we have, for our equation, we have 0 0.15. 0 0.15 times 10 minus 0.15 times x, which is 0.15x, plus 0.60 times x is equal to 0.30 times 10. Okay, so nagigets ninyo yung original minus yung binawas natin, tapos yung nireplace natin, equal siya dun sa amount of, ito na yung pinaka-final product natin, yung amount of concentration. O, not amount of concentration, but the concentration itself. So, para walang decimal, i-multiply natin sa 100 lahat. 
So, 100 times 0. 0.15. So, magiging 15 na yan. Idiretso na natin. Ha? 15 times 10 minus 100 times 0. 0.15 is 15 na rin. 15x plus 100 times 0. 0.60 is 60x. 0. 0.60 is 60 and then meron tayong x. Tapos 100 times 0. 0.30 is just 30 times 10. Okay? So, ano na? 150. 15 times 10 is 150 minus 15x plus 60x equals 300. So, magiging 150. Ano ang minus 15x tsaka plus 60x? Negative 15 plus 60. That's 45x na positive. Ito mas maraming positive. So, 45x equals 300. And then, 45x is equal to 300 minus 150. Which means that 45x is equal to 150. Ano na ngayon? X is 150 over 45. Ilan yan? 30 over... Pag dinivide natin sa ano to? Sa 5. 30 over 9. Pag dinivide natin sa 3. 10 over 3. Tama ba? So divided by 5 is 9. Divided by 5 is 30. Tapos dinivide natin sa 3 para maging lowest terms pa siya. 10 over 3. Which means that x is equal to 3 and 1 third. Ibig sabihin noon ang ating solution, original solution, tatanggalan natin siya ng tanggalan natin siya ng 3 and 1 third gallons of alcohol na 15% yung original. Tapos papalitan natin siya ng 3 and 1 third din na gallons na 60% na siya. At yung result ay magiging 30% na siya. So, from 15%, dahil dinagdagan natin siya ng mas matapang, no? so, may, medyo tataas siya ng konti. 30%. Okay, so, sana ay maliwanag ito. We will have maybe two or one or two more examples dito sa ating mixture word problem. And patapos na tayo, no? Ang mga susunod natin ay um, gusto ko lang ipakita sa inyo na minsan ang mixture problem hindi lang siya sa chemicals, no? Uh, sa mga solutions kundi minsan sa mga tickets amount of tickets for all for all the for example for adults and for kids no so parang mixture problem din siya pero hindi siya solution no hindi siya hindi siya chemicals hindi siya alcohol hindi siya salt solution or sugar solution whatever solution okay so sana ay may natutunan kayo dito sa ating uh, series uh, share nyo sa mga friends niyo kasi ang dami nating examples. No? Okay, that's it. Sana ay may natutunan kayo. Uh, gusto ko kayong invite sa ating YouTube channel, youtube.com slash user slash if ph Mag-subscribe kayo guys no? kasi ang dami nating ina-upload. Halos one video a day tayo. No? And then, uh, of course, punta kayo sa ip9.com yung ating website at uh, tingnan nyo yung mga list ng ating mga videos. I'll see you in the next video.